Zurückhaltung ist nicht der Modus operandi von Carol Rama. Carol Rama begehrt auf. Aber die Provokation ist nur eine Facette. Knapp 70 Jahre lang erfindet sich die Künstlerin immer wieder neu. Was bleibt, ist die rausgestreckte Zunge in Richtung geltender Konventionen. Was sich retrospektiv als Erfolgsgeschichte erzählen lässt, war lange weniger glanzvoll. In einer Zeit, in der Kunst und Gesellschaft von Männern dominiert wurden, war ihr Wohnatelier in Turin ein kreativer Rückzugsort. Ein Raum der Selbstvergewisserung, in dem Carol Rama sich frei entfalten konnte. Während die Anerkennung als Künstlerin auf sich warten ließ. Gegenwind allerdings gab es früh. Eine Frau, die Unsagbares ins Bild setzte, das kam damals nicht überall gut an. Laut Rama soll eine Ausstellung ihrer Aquarelle 1945 sogar geschlossen worden sein, noch bevor sie eröffnet wurde. Auf eine Beschwerde des Vatikans hin. Heute gelten diese frühen Aquarelle als Schlüssel zu ihrem Gesamtwerk. Im konservativen Turin der 30er und 40er Jahre stellt eine junge Frau aus gutem Haus solche Bilder her. Wie kam das? Carol Rama selbst hat diese Frage häufig mit ihrer Biografie beantwortet. Mit persönlichen Schicksalsschlägen in der Familie. Amabile ist der Name von Ramas Vater, der 1942 starb. Vermutlich durch Selbstmord. Martha ist der Name ihrer Mutter. Ido Pini ist die Psychiatrie, in der Martha zeitweise untergebracht war. Aber die Frage bleibt, was sind diese Werke? Bloße Verarbeitungsreflexe einer traumatisierten jungen Frau oder künstlerische Strategie? Die Themen, die Carol Rama in ihrer Kunst verhandelt, sind Teil eines modernen Befreiungsdiskurses. Subjektivität, die menschliche Psyche, explizite Sexualität, all das sind zentrale Themen der künstlerischen Avantgarde. Carol Rama ist keine Outsiderin. Sie ist Teil einer Szene, die die bürgerliche Ordnung herausfordert. Eine Nonkonformistin, die sich bewusst für diese Rolle entschieden hat. Und die sich immer wieder neu dafür entscheidet. Anfang der 60er Jahre findet sie eine Ästhetik, die den flachen Bildraum verlässt. Ramas Kunst wird dreidimensional. Sie beginnt, Alltagsmaterialien zu verwenden. Metallspäne, abgeschnittene Farbtuben und immer wieder Augen. Puppenaugen oder Augen, die für Tierpräparate vorgesehen sind. Alles wird kombiniert. Ein Freund von Rama bringt das Ganze auf den Begriff Bricolage. Eine Bezeichnung, die Rama später auch selbst verwendet. Zu den Bricolagen gehören Werke in feurigem Rot und in tiefem Schwarz. Carol Rama ist eine Meisterin der Selbstinszenierung. Ihr Studio ist Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Die Dachgeschosswohnung in der Via Napione gleicht einem installativen Kunstwerk. Ein Work in Progress aus Objekten, Motiven und Materialien. Wie die Augen oder die Schläuche ihrer Werkphase Gomme. Rama nimmt aufgeschnittene Fahrrad- und Autoreifenschläuche und montiert sie auf Leinwände. Die Werke sind minimalistisch. Das Material passt zur Autostadt Turin, aber auch zu ihrer eigenen Biografie. Reifen, sagte sie einmal, erinnerten sie an den Betrieb ihres Vaters. Carol Rama war ein Gesamtkunstwerk. Eine schillernde Künstlerin mit einem unglaublich vielfältigen Oeuvre. Ihr Künstlerfreund Man Ray nannte sie einmal die Frau mit den sieben Gesichtern. 
Trotzdem blieb sie lange die große Unbekannte der Moderne. Die Würdigungen kamen spät. Erst 2003, im Alter von 85 Jahren, erhielt sie den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig für ihr Lebenswerk. Karol Rama machte das wütend. Wenn ich wirklich so gut bin, sagte sie, kapiere ich nicht, warum ich so lange hungern musste. Auch wenn ich eine Frau bin. <lacht>